Teknavi 2019 esittää. Tupla uutuus. Toyota Supra ja Kymiri. No niin, tervaa. Taas mennään. No, no, kädet, kädet alle, alle. Joo, toimi. Hyvä. Missä sitä on kauhukahva? Mitä puuttuu kauhukahvat? Onko näin? Oh. Ah. Pysy siinä nyt vaan ihan paikallaan. Onko se tästä? Joo, joo. Ei, se on varikko tie. Mitä sä opetella tää rata ensin? Niin, mitä sä oot tulevaa silmillä? <laughs> siinä se todellakin on. Paljon kehuttu, paljon jopa parjattu Kymiringin rata Iitissä. Radalla tehdään ensi vuonna suomalaista moottoriurheiluhistoriaa, sillä täällä ajetaan sekä MotoGP että Motocrossin MM-osakilpailut. Paljon on vielä rakennustöitä jäljellä, mutta alue nousee upeaan loistoonsa ensi kesäksi. Ei muuta kuin Timo siis onnittelut, onhan teillä hieno rata. No joo, kyllä me on yritetty parasta tehdä. Kerros vähän radan perustietoja. No perustiedot on se, että meillä on reilu 4,5 kilometriä radan pituus, meillä on 1,2 kilometriä pisin suora, meillä on 12 kaaretta, mitkä kääntyy oikealle ja 6 vasemmalle. Ja korkeusjarot 23 metriä. Tässä on lähdetty siitä, että tehdään niin sanotusti vanhoilla speksillä kunnon moottorirata, mutta tehdään siihen nykyaikaiset turvajärjestelmät. Rata on ollut Timo Pohjolan pitkäaikainen haave. Ensimmäiset suunnitelmat alueella tehtiin jo vuonna 2007. No minkälaisiin tarkoituksiin te haluatte muokata tarkaa? No lähinnä suurkilpailuihin, siis moottoriurheilun suurkilpailuihin, plus sitten muihin yleisötilaisuuksiin. Et, et meillähän on, on messuille, konserteille kaikille. Et meillä on tuo keskialue on 15 hehtaaria, mihin voi tehdä ihan mitä vaan. Minkälaista palautetta on tullut? No ihan positiivista, että, että, että tota, tietysti tämä on fyysisesti, tämä on rankka rata, että jokainen on todennut sen. Kansainväliset lajiliitot on halunnut sen, että, että pitää saada myöskin ne kuskin ominaisuudet paremmin näkymään. Ja sitten valitettavasti ainoa, millä me pystytään niin turvallisuutta lisäämään, on se, että meidän pitää tiputtaa nopeutta. Jokainen tietää, mikä kaaren nopeus tänä päivänä on, ja ainoa, millä saadaan, niin on se, että tehdään vähän jyrkempiä kaarteja. Pitäisikö mennä vaan harjoittelemaan? Mä luulen, että me joudutaan nyt lähteä treenaamaan. Pari Ei muuta kuin Simo, onnea on vielä kerran. Olkaa hyvä. Onnea. Ja nyt kun perustiedot ovat hallussa, niin on aika tarkastella rataa tarkemmin käytännössä. No niin, otetaan Paolo paikalla Kymiringillä no. ensimmäistä kertaa. 2018. Hyvä. Vähän jäätiin nyt tässä. Vähän jäi. Kaksi autoa meni ohi. Ja ensimmäinen oikea on yllättävän tiukka tähän. Kaksi vasenta. Pitäisi mennä täysillä, mutta vähän joudutaan nostaa. Alun nopean osuuden kruunaa Euroopan pisin GP-ratojen suora 1,2 kilometriä. Kaks, kaks, kuus. Ja sitten tässä, kun MotoGP vetää 340 ja haet noita jarrupaikkoja, niin täytyy nostaa hattua pois, että kovia poikia on. Suoran päästä alkaa radan tekninen ja fyysinen osuus. Nopeiden mutkayhdistelmien jälkeen ei levätä, sillä lisähaastetta tarjoavat korkeuserot ja pimeät mutkat. Ehdottomasti radan persoonallisin ja haastavin osuus. Nyt on tämä very, very long vasen. Joo. Siihen vähän Hollywoodia väliin ja taas lähdet sen osaamme. Tää on kyllä vähän niin kuin en ole ikinä päässyt ajaa Laguna Seikaan, mutta täällä on mutta mun mielestä semmoinen fiilis vähän, että vedetään niin kuin Laguna Seikaan. On tää vaativa rata. On. Tää on sitähän tää on. Mutkikas tekninen. Tää, tää on niin sanotusti ajomiehen rata. Tässä tarvitaan niitä sanottua isoja. En viitti sanoa, mutta tää on hei huimaa touhuun. Ja mitä itse työkaluun tulee, niin Supra taittuu radalla kuin kotona. Toyota Supra on tehnyt paluu. Vuonna 2002 tuotannosta poistunut urheiluauto on jälleen otsikoissa viidennen sukupolven uutuudellaan. Yhteistyö BMWn kanssa on poikinut tehokkaan paketin, jota on täydennetty GR-liitteellä kilparadoita tuttuun Tommi Mäkisen vetämään Caso Racingiin viitaten. Marku Aleen ja Toyota. Nehän kuuluvat yhteen jollakin tavalla sinun rallivuosiisi. Ja... No näin on, näin on. Että tota, 
kaksi ja puoli vuotta mä ajoin Toyotan selikaa. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen? No nyt ollaan ajassa tai nyt tällä hetkellä viikko siitä, kun Saksan rallista tuli kolmoisvoitto Toyotalle Mäkisen tiimille. Niin me ajettiin Kankkusen ja Aja Dankeni Safarissa kolmoisvoitto Toyotalle 9.3. Rallihistoriaa ei voida tässäkään yhteydessä sivuuttaa. Mutta mitä Supran historiaan tulee, niin Toyotalla on jälleen paljon pelissä. 1979 markkinoille tullut malli edusti jo tuolloin japanilaisen autonvalmistajan urheiluauto kärkeä ja 2019 tämä modernin näköinen tuote on Toyotalle entistä tärkeämpi. BMWn valmistama kolmilitrainen ahdettu rivikuutonen nakuttaa pihalle 340 hevosvoiman tehot 500 Newtonin väännöllä. Yhteistyö BMWn kanssa näkyy myös ohjaamossa. Muun muassa ohjauspyörä, vaihteen valitsin ja tietovihdejärjestelmä ovat tuttua saksalaislaatua. Mutta urheiluauto-ominaisuuksia löytyy yllin kyllin. Noin maantiedot, jossa muuten tämä on hyvin äänetön. Ja on. Kisukseen menevä taiteilija. Meni rajoittajalle. Paino jakamaan hyvä. 50-50. Se on hieno. Tämä uskaltaa niinku kääntää. Onko ohjaus niin tarkka, kuin se pitääkin olla? Kyllä. Et sen suhteen ei ole valittamista. Ei ole. Ja penkit, napakat. Oh. On, selvä. Täytyy sanoa, että Supra on kiva. Jämäkkyys, tasapainoisuus ja helppous. Ketteryyttä vahvistavat myös matala painopiste ja jäykkä kori. Aktiivinen takatasauspyörästö tarjoaa valtavia etuja kiihdyttäessä mutkista ulos. Satana, mikä pito tässä on. Tämä on niin järjettön pito, että tätä täytyy todella paiskaa, että tämä vähänkin lähtee. Hyvin menee. Hyvin menee, mutta menkö. Suprassa on ruutia. 227, päivän huiput. Yksi enemmän. Joo, no, 227. Hyvä Markku. Hyvä Marde. Hyvä Make. Ja näillä potkuilla 340 hevosvoima, niin riittää kyllä tämmöiselle mutkikkaalle. Radalle. Oikein hyvin. Ainoa, mikä mun mielestä niin vaihde nopeus on olla nopeampi. Et vähän potkua lisää, niin täydellinen. Ensimmäistä kertaa Teknavi historiassa nähti mun amalkaamit tuolta takaa. Pysy käsissä. Joo. On se hullu mies. <laughs> Joo, ja, 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 ja pienin liikkeen vaan. No, siihen en osaa sanoa, mutta silmät kiinni ja kaasu auki. Joo, että kyllä se pito sieltä tulee. Kyllä se sieltä löytyy. <laughs> Testipäivä oli sitten melko tarkkaan siinä. Mutta kylläpä pisti hymyilyttämään. Ulos. No, sillä lailla. No niin, Markku. Nyt on korkattu sekä Supra että Kymiring. Kyllä. Mitä sanoo autolan Fakiri M. Alein? Fakiri sanoi, että päivä on ollut aivan mieletön, että Supra oli hieno, Kymiringi yllätti totaalisti ja sitten tämä vaikeusaste ja kaikki tämä tekninen puoli ja kaikki mitä tässä löytyy, nämä ylitykset, niin nämä on huima ja niin on tämäkin. Eiköhän me mennä vähän vielä treenaamaan, Kato, kun ensi vuonna tulee jonkin tason kilpailuita, niin, niin. me tarvitaan muutama lisäkerros lisää. Niin, jos me mentäis mukaan vaikka siihen kilpailuun. Sitä no se, se on toinen juttu. Mä näytän kyllä pääkatsoma paikan vielä tuonne, kun rakenteella on sekin, niin käydäis vähän vilkaa siihen Mennään. vielä. Ja laita sitä tallaa ihan sinne syvälle lattiaan. Syylariin. 